назад. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Псы войны 2002 года Dog Soldiers – малобюджетный английский хоррор-боевик под жанром Werewolf Movie, режиссера Нила Маршалл, снятый в жанре ужасов и повествующий об оборотнях. Фильм «Псы войны» получил награды – Гран-при «Золотой ворон» и приз зрительских симпатий фестиваля фантастических фильмов в Брюсселе, а также Гран-при за лучший европейский фантастический фильм международного кинофестиваля «Синенигма» Люксембург. Благодаря отличным актерским работам, особенно выделяется игра Шона Пертви, напряженному действию и завораживающей атмосферности, «Псы войны» 2002 года смотрятся на одном дыхании, а гениальный черный юмор придает ему особый шарм. Волки? Like Фильм «Псы воины», актеры и роли. Кевин Макит, рядовой Лоуренс, Куб, Купер. Шон Перфи, сержант Гарри Уэллс. Эмма Клисби, Меган, зоолог с местной фермы. Лиам Каннингем, капитан Райан. Томас Локиев, капрал Брюс Кэмпбелл. Даррен Морфи, рядовой Фил, Спун, Уизерспун. Крис Робсон, рядовой Джои, Джо Киркли. Лесли Симпсон, рядовой Терри Милборн. Бармен смотрит на него и думает, какого хрена здесь происходит. Потом он смотрит на собаку, она вдруг оборачивается и говорит... Долбанная корова. Одного из солдат в фильме «Псы войны» 2002 года зовут Брюс Кэмпбелл, что является отсылкой на «Зловещих мертвецов» 1981 года, где Брюс сыграл главную роль. В сцене, где Уэллс просит Купера вырубить его, Кевин Маккит Купер не рассчитал свой второй хук и по-настоящему ударил Шона Перфи Уэллс. Однако Шон ничего не почувствовал, ведь был реально в стильку пьян, как и его персонаж. Персонаж Шона Пертви, сержант Уэллс, получил свое имя в честь известнейшего писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса. В фильме «Псы войны» 2002 года практически нет кадров с компьютерными спецэффектами, так как создатели посчитали, что кинематографисты слишком часто используют компьютерную графику, отвлекающую зрителя от сюжета картины. Актер Кевин Маккит, персонаж Купера, шотландец, и ему хорошо известно, что в Шотландии нет мест, которые располагались бы настолько далеко от населенных пунктов, как это показано в фильме «Псы войны» 2001 года. Выходите в эфир, запросите срочную эвакуацию. Сарань господня. Контакт, контакт. Помогите. Музыкальная композиция, которую играет Меган на пианино, Клэр де Лун, что в переводе означает «полоса лунного света», и может трактоваться как отсылка к оборотням. Режиссер псов воинов Нил Маршалл решил использовать танцоров вместо каскадеров, чтобы подчеркнуть грацию и изящные движения оборотней. Фермерский дом в реальности представляет собой две постройки, к которым создатели фильма «Псы войны» 2002 года пристроили переднюю стену, боковую стену и крышу для наружных съемок, а затем воссоздали интерьеры внутри домов на съемочной площадке. Когда Райан моет лицо в ванной и наклоняет голову, глядя на свое отражение в зеркале, это является первым физическим признаком того, что он превращается в оборотня, в Эрвульфа. Они всегда были здесь, я просто открыла дверь. Такое сейчас время. Кому-то нужно забыть о своей жалости. Фильм «Псы войны. Сюжет». Шестеро британских солдат под командованием сержанта Уэллса, Шон Пертви, принимают участие в учениях против спецназа в глуши Великобритании. У них есть одна рация и оружие с холостыми патронами. Их задание – пробраться через линию фронта условного противника. Ночью на стоянке они травят солдатские байки и рассказывают страшные истории о бесследно пропавших людях, когда на них со скалы внезапно падает мертвая корова. На рассвете они следуют за кровавым следом коровы и находят разгромленный, замаскированный армейский лагерь с разбросанными по территории частями тел. Единственный выживший – капитан отряда спецназа Райан Леонем Каннингем, знакомый с главным героем рядовым Купером Кевин Макит. Тяжело раненый Райан отвечает на вопросы загадками, советуем всем бежать, пока еще не поздно. Рация выходит из строя, зато в ней обнаруживается странный передатчик, очевидно передающий кому-то информацию о местоположении отряда. Лагерь же спецназа выглядит странно, оружие боевое, но его мало, зато в избытке транквилизаторов и сетей. Отряд пытается выбраться в населенную местность, но сталкивается с нападающими неизвестными существами. 
На дороге они встречают джип с Меган, девушкой за Олгом с небольшой фермы неподалеку. Добравшись до дома, они обнаруживают его пустым. Единственным живым существом оказывается пес Сэм. Попытка покинуть ферму проваливается, и Купер командует отряду занять круговую оборону. Меган утверждает, что нападающие – оборотни. Солдаты ей не верят, но обстоятельства заставляют их уменьшить скепсис. На небе полная луна, в округе слышен волчий вой, нападающий похожи на волков, стоящих на двух ногах, и практически невосприимчивы к огнестрельному оружию. К тому же недавно еще чуть живой Райан чудесным образом выздоравливает, а его раны затягиваются. У солдат остается одна надежда – рассвет, но впереди еще вся ночь. Значит, эти твари не прекратят бой и не уйдут домой. Они уже дома. Звучит разумно, верно? Подумайте сами, мы вломились в их дом, съели всю их еду, выспались в их постелях. Неудивительно, что они разозлились. Но они хорошие и добрые люди. Тем хуже. Почему? Потому что нам придется их убить. Правильно, друг. Молодой режиссер Нил Маршалл успешно комбинирует в своем фильме «Псы войны» 2002 года элементы серьезного вервульф-фильма с забавными моментами и многочисленными отсылками классики жанра. При всем этом общий тон ленты остается весьма мрачным. Фильм «Dog Soldiers Werewolf» очень динамичен, прекрасно снят и смонтирован с реалистичными живыми эффектами и хорошими актерскими работами. Актеров в картине задействовано немного, но все они исполняют свои роли просто замечательно. Особенно выделяется в этой картине любимый актер Пола Андерсона Шон Пертви, исполнивший роль командира учебного отряда, с огромным количеством тонких психологических моментов, которые в таком фильме ужасов, как «Псы воины» зритель увидеть вовсе не ожидает. «Псы воины» — наглядный пример европейского фильма, когда за небольшие деньги снимается хорошее динамичное кино. «Псы воины» — классный экшн-хор, пусть довольно дешевый и, по сути, трешовый, но снятый на высшем профессиональном уровне в своем жанре, пропитанный тонким черным британским юмором. Свяжите его. Я хочу, чтобы он заговорил. Ты что, будешь его пытать? Не знаю. А что бы ты сделала? Я бы его пытала. Грим в фильме выполнен на высшем уровне, а монстры выглядят очень реалистично, отвратительные, грязные, со скальными мордами. Изобретательно с любовью сделанный фильм «Псы войны» 2002 года не претендует на вселенский пафос современных голливудских хоррор-суррогатов, но при этом затягивает и преподносит неожиданные сюрпризы. Ночь, полнолуние, мелькающие клыки, сила против силы, упорство против упорства, инстинкт выживания против инстинкта охотника – все равноценно и очень впечатляюще закручено в динамично развивающемся сюжете. Работу Нила Маршалла нужно обязательно увидеть всем поклонникам Вервульф кинематографа, ведь «Псы воины» – один из лучших фильмов в жанре. Фильм «Псы войны» 2002 года не совсем об оборотнях, а об отношении современного человека к непонятным для него явлениям и взаимоотношениях в тесном коллективе в ситуации выживания перед лицом опасности. Фильм также поднимает тему предательства и коварства, чтобы вы были готовы, когда и за вами придут «Псы воины». Думал, что все кончилось. Теперь да. 